Долг сегодняшнего поколения – помнить и чтить имена наших героев в истории страны. Ахадель Сухамбай – великий сын казахского народа, герой Советского Союза, один из солдат, подавших пример неукротимого мужества в Великой Отечественной войне. Сегодня в Таразе стоялось возложение цветов к его памятнику. 31 июля 1944 года совершил свой беспертный подвиг жамбулский парень Агадель Сухамбаев. В кровопролитном бою у польской деревни Стежельца Визня, находящейся на стыке Польши, Белоруссии и Литвы, командир отделения второй роты 628-го Гродненского краснознаменного стрелкового полка рядовой Агадель Сухамбаев, раненный в обе руки, своим телом заслонил амбразуру вражеского дзота. Тем самым он дал возможность прорыва советским подразделениям. Агадель Сухамбаев в свое время совершил подвиг с целью защиты Отечества. Он погиб во время Великой Отечественной войны, защищая свою родину. Это для будущего поколения пример. Пример подражания. Агатуль Сухамбаев остается всегда в памяти нашего народа. На мероприятии собрались не только представители общественности, местной интеллигенции, но и родственники Агадель Сухамбаева. Его потомки помнят, чтят и гордятся им. Мы помним глаза и воспоминания про бабушки нашей матери. Она рассказывала нам, как взбирались близко к каменному изображению Агадели на памятнике, целовала его лицо и тихо плакала. Хотя мы тогда были маленькими пионерами, а кто и студентами, мы отчетливо, как и сейчас, помним эту женщину, которая убивалась по своему сыну, молоденькому тогда солдату, застывшему навеки в камне. А ведь для нее это был ее ребенок, ее кровинушка. Тяжело ей было, очень тяжело. Каково это потерять сына, который еще и жизни не знал по сути, а отдал ее за родину и победу. В годы Великой Отечественной войны на фронт из Жамбулской области отправились около 100 тысяч человек. Больше половины не вернулись с полей сражений. Подвиг Агаделя Сухамбаева – пример патриотизма и любви к родине. И он учит нас, сегодняшнее поколение. Никто не забыт, ничто не забыто. Сара Абдеева, Аслан Хожахметов, Алимжан Ахпаев, 77 News.